ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு எக்ஸாம்ஸ் டெய்லி ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஒரு முக்கியமான நோட்டிபிகேஷன் அப்டேட் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நிறைய பேருக்கு ரயில்வேல ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசை வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆர்ஆர்பி ஜேஇ அப்படின்றதுக்கு நிறைய இன்ஜினியரிங் முடிச்சு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டெக்னிக்கல் என்னென்ன படிச்சிருக்கோமோ ஸோ எல்லாருமே வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இந்த நோட்டிபிகேஷன்ஸ்க்காக ஸோ இந்த வருஷத்துக்கான ஆர்ஆர்பி ஜேஇயோட நோட்டிபிகேஷனை ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதில் என்னென்ன மாதிரியான போஸ்டிங்லாம் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜூனியர் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்லக்கூட அந்த ஜேஇ போஸ்ட் தான் ஸோ இந்த போஸ்ட்டில் தான் நிறைய பேர் வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த போஸ்டாக இருக்கட்டும் டிபோர்ட் மெட்டீரியல் சுப்பண்ண டிஎம்எஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது கெமிக்கல் அண்ட் மெட்டலஜிக்கல் அசிஸ்டன்ட் கெமிக்கல் சூப்பர்வைசர் மெட்டலஜிக்கல் சூப்பர்வைசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரியான ரெக்யூர்மெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமான நோட்டிபிகேஷன் தான் நமக்கு இப்போ ரிலீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த நோட்டிபிகேஷனுக்கான டேட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்ளை பண்ணுறது நீங்கள் ஜூலை முப்பதுல இருந்து ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பது வரைக்கும் சாலிடாக டுவெண்ட்டி நைன் டேஸ் கிட்ட உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ விச் இஸ் ஒன் மந்த் ஸோ ஒன் மந்த் குள்ளே நீங்கள் வந்து தாராளமாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் யாரும் எடுத்த உடனே ஸ்டார்டிங் அந்த டூ டேஸ்லேயோ இல்லை லாஸ்ட் அந்த டூ டேஸ்லேயோ அப்ளை பண்ண வேண்டாம் ஸோ இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த டேட்டில் அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி எந்த ஒரு இஷ்யூமே இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அதில் நீங்கள் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டீங்க நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுறப்ப ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் அதை ஆகஸ்ட் முப்பதுல இருந்து செப்டம்பர் எட்டு வரைக்கும் அதை நீங்க கரெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா சோ இப்ப ஆர் ஆர்பி ஜேஇ இதுல மொத்தமா என்னென்ன கவர் ஆயிருக்கு அப்படின்றத பாத்துக்கோங்க சோ நம்ம சைட் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு மொத்தமா ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு போஸ்ட் இதுல சென்னை மட்டும் எவ்வளவு அப்படின்றத நம்ம லேட்டா பார்ப்போம் சோ இப்போதைக்கு இந்த ஜேஇயோட டோட்டல் போஸ்ட் இங்க மேல கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா இது ஆர்ஆர்பி கொராக்பூர் ஒன்லி தான் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் நம்ம வந்து சென்னை டிவிஷன் கீழே வர்றதுனால சோ அது நம்ம பார்க்க வேணாம் கெமிக்கல் சூப்பர்வைசர் ரிசர்ச் அண்ட் மெட்டலஜிக்கல் சூப்பர்வைசர் இவங்க ரெண்டு இந்த இதுமே இருக்கு இல்லையா இதுல மொத்தமா பாத்தீங்க அப்படின்னா பதினேழு போஸ்டிங் தான் இருக்கு இது கொராக்பூருக்கு மட்டும் சோ பதினெட்டு வயசுல இருந்து முப்பத்தி ஆறு வயசு வரைக்கும் இருக்கிறவங்க எழுதலாம் இதோட பே ஸ்கேல் நாப்பத்தி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லிருக்காங்க அடுத்துதான் நம்ம எல்லாருமே ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய ஜேஇ டிபா டிஎம்எஸ் அடுத்து கெமிக்கல் மெட்டலஜிக்கல் அசிஸ்டன்ட் இந்த போர்ட்ஸ் இந்த போஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்குமே பதினெட்டுல இருந்து முப்பத்தி ஆறு வயசு வரைக்கும் இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணலாம் மொத்தமா ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு போஸ்ட் வந்து இருக்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் வேகன்சி ஸோ எப்படியோ ஹை பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும் ஸோ அந்த எட்டாயிரம் வேகன்சி அப்படின்றத நம்ம பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க யார் யாரெல்லாம் இதுக்கு எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வெயிட்டிங் ஃபார் ஃபைனல் ரிசல்ட் ஆஃப் பிரிஸ்கிரைப்டு எஜுகேஷன் ஸோ நீங்க வந்து இதை வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னு என்ன அப்படின்னா அண்டர் கிராஜுவேட் இன்னொன்னு கிராஜுவேட் நீங்க டுவெல்த் முடிச்சுட்டு ரிசல்ட்காக வெயிட் பண்றீங்க அப்படின்றப்போ நீங்க தாராளமா அப்ளை பண்ணலாம் டெக்னிக்கல் குவாலிபிகேஷன்ஸ் ஐ மீன் சாரி அவங்க வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும் ஸோ நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சா மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து இதை வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ நாட் எலிஜிபிள் டு அப்ளை அப்படின்னு சொல்லிக்காங்க ஸோ கொடுத்துருக்கக்கூடிய குவாலிஃபிகேஷன் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாதான் இல்லை நான் ஃபைனல் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கேன் ரிசல்ட்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் எதுவுமே அப்ளை பண்ண முடியாது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் மட்டும்தான் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு கேட்டகரி வைஸா அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க கேண்டிடேட்ஸ் ஹூ ஆர் ஃபவுண்ட் மெடிக்கலி அன்சூட்டபிள் ஸோ நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அடுத்தவங்களுக்கு ஒன்று மெடிக்கல் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி வைப்பாங்க அந்த மெடிக்கல் டெஸ்ட்ல நீங்க அன்ஃபிட் அப்படின்னு வந்துச்சுனாலும் உங்களுக்கு ஆல்டர்னேட் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் எதுவும் அதாவது இந்த வேலை இல்லை சரி இதுக்கு ஆல்டர்னேட் வேலை ஏதாவது கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியும் கிடையாது ஸோ நீங்க இவங்க ஒரு மூணு லெவல் ஆஃப் டெஸ்ட் வச்சிருக்காங்க இந்த மூணு லெவல் ஆஃப் டெஸ்ட்லயுமே நீங்க பாஸ் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களுக்கான வேலை கிடைக்கும் இல்ல நான் தேர்ட் லெவல் வரைக்கும் வந்துட்டேன் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் மட்டும் எனக்கு அன்சூட்டபிள் வந்துருச்சு நான் வந்து ஆல்டர்னேட் போஸ்ட் நான் பாத்துக்கலாமான கண்டிப்பா கிடையாது ஸோ இங்க அதே தான
சரியா நீங்க ஸ்டேஜ் ஒன் சிபிடி கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஸ்டேஜ் டூ சிபிடி வந்து எழுத முடியும் ஸோ பிப்டீன் டைம்ஸ் நம்பர் உங்களுக்கு வேக்கன்சி கவுண்ட்ல இருந்து பிப்டீன் போஸ்ட் போறால் அப்படின்ற மாதிரி செலக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் ஸோ நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சரி இந்த எக்ஸாமினேஷன்ல நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்கா அப்படின்னா எப்பயும் போல ஆர்ஆர்பிக்கு ஒன் பை தேர்ட் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்கு அதாவது மூணு கொஸ்டின் நீங்க தப்பா பண்ணீங்கன்னா ஒரு மார்க் ஒரு கொஸ்டினோட மார்க் உங்களுக்கு லெஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு இங்க உங்களோட பேட்டர்னுமே இருக்கு ஓகேவா ஸோ ஒரு ஒரு கேண்டிடேட் வந்து ஒரே ஒரு அட்மி ஒரே ஒரு சப்மிஷன் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏஜ் லிமிட் அது எல்லாமே உங்களுக்கு நம்ம வரிசையா பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு சிபிடி வைஸ் டெஸ்ட் இருக்கும் அதை நீங்க கிளியர் பண்ணோடனே உங்களோட மெடிக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிட்னஸ் லெவல் என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்றதையுமே இங்க உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதர் எலிஜிபிலிட்டி பாருங்க கேண்டிடேட்ஸ் வந்து இந்தியன் நேஷனல் ஷிப்ல இருக்கணும் அது நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தெரியும் ஸோ ஏஜ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பிரிஸ்கிரைப்டு ஏஜ் நார்மல் கோர்ஸ் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்றப்போ நீங்க எயிட்டீன் டு தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ள அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து எயிட்டீன் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் வரைக்கும் நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு கேட்டகரி ஸோ உங்களோட ஹையஸ்ட் ஏஜ் லிமிட் தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ உங்களுக்கு ரிலாக்சேஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா ரிலாக்சேஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரிக்கு ஃபைவ் இயர்ஸும் ஓபிசி கேட்டகரிக்கு த்ரீ இயர்ஸ் அடுத்தடுத்த உங்களுக்கு ரெஸ்பெக்டிவ் கேட்டகரிஸ்க்கு சில ஏஜ் ரிலாக்சேஷன்ஸ் ஆல்சோ ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க இது எல்லாத்தையுமே நீங்க இங்கேயே படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ கேட்டகரி வைஸா உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஃபீஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஜேஇஇ எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கு ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபீஸ் வந்து நீங்க பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் அப்பியரிங் இன் சிபிடி டெஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஒன் ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நீங்க ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத உங்களுக்கு நம்ம கோத்ரு பண்ணிக்கலாம் இம்பார்ட்டண்டான விஷயங்கள் மட்டும் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ எல்லாத்தையுமே நம்ம அளவலன்னு படிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அவ்வளவா அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காது இல்லையா ஸோ அப்ப இந்த ஸ்டேஜ் ஒன் சிபிடி டெஸ்ட் இருக்குல்ல இது மொத்தமா நைன்டி மினிட்ஸ்க்கு நடக்கும் ஸோ நீங்க பிடபிள்யூபிடி கேண்டிடேட்ஸா இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு நடக்கும் மொத்தமா ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது எது எதுல இருந்து கேட்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்ஸ் விச் இஸ் நம்பர் சிஸ்டம் கோன்மாஸ் ரூல் டெசிமல் ஃபிராக்ஷனல் ஸ்டார்ட் ஆகி பைப் லைன்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா டாபிக்ஸும் கவர் ஆகும் திஸ் தென் உங்களுக்கு ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் ஜென்ரல் அவேர்னஸ்ல உங்களோட மற்ற டாபிக்ஸ் எல்லாமே தென் ஜென்ரல் சயின்ஸ் ஸோ இதுல இருந்து எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல இருந்து தேர்ட்டி கொஸ்டின் வரும் தேர்ட்டி மார்க்ஸுக்கு ஜென்ரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு வரும் ஜென்ரல் அவேர்னஸ்ல இருந்து பிப்டீன் கொஸ்டின் ஜென்ரல் சயின்ஸ்ல இருந்து தேர்ட்டி கொஸ்டின் மொத்தமா ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு நடக்கும் ஸோ டைம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நைன்டி மினிட்ஸ் அப்படின்றதையும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து கம்ஃபர்டபுளான டைமிங்காக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிறோம் அடுத்து பாருங்க சிபிடி ஸ்டேஜ் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆஹ் இங்க வந்து உங்களுக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் ஸோ கேட்டகிரி மார்க்ஸ் வந்து எவ்வளவு எடுக்கணும் நீங்க யூஆர் கேட்டகிரினா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி நீங்க செக் பண்ணி பாத்துக்கலாம் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா டியூரேஷன் சிபிடி டெஸ்டோட டியூரேஷன் நீங்க பாக்குறப்போ உங்களுக்கு டெஸ்ட் டூல ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பிடபிள்யூபிடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஒன் சிக்ஸ்டி கொடுத்துருக்காங்க மொத்தமா நூத்தி ஐம்பது கொஸ்டின் இருக்கும் இதுவுமே உங்களுக்கு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி பேசிக் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் பேசிக் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் டெக்னிக்கல் எபிலிட்டி ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ இதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஜென்ரல் அவேர்னஸ்ல இருந்து பிப்டீன் கொஸ்டின் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரில இருந்து பிப்டீன் கம்ப்யூட்டர் பேசிக் அப்ளிகேஷனோட பேசிக்ஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு டென் கொஸ்டின்ஸ் தென் உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் இருந்து டென் கொஸ்டின் ஸோ அதுக்கப்புறமா அந்த டெக்னிக்கல் எபிலிட்டில இருந்து தான் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் ப்ரொவைட்
டெக்னிக்கல் படிச்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருக்குமே இதை ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ என்னென்ன போஸ்டிங் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி கூட நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் வேகன்சி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான வேகன்சி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் தேங்க்யூ கைஸ் தேங்க்யூ சோ மச் நீங்க என்ன நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தென் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்ல